Hi everyone, MC Tamarasin here from Chennai Event Professionals, Chennai Event MCs and Chennai Event Entertainers and Event MC, MC Trainer, MC Manager and Founder of the above brands. So, what is the topic of this? One audio launch or trailer launch, what is the topic of the MC? What is the topic of the clients? What is the topic of the clients? What is the topic of the clients? What is the topic of the MC or the anchor? What is the topic of the challenges? What is the topic of the challenges? So, what is the topic of the main topic? ஒரு பிரிஸ்மிட்டன் சொல்டது விடா, audio launch அல்லை trailer launch அதில் நான் ஒரு நாலு வகையா இந்த live பிரிக்கிறேன் first என்ன, அதுவுட event flow, எப்படி இருக்கும் இரண்டாவது MC ஓடு ரோல் third, clients என்ன consider பண்ணும் ஒரு anchor வெச்சா, ஒரு anchor வெக்கலனா, எப்படி இருக்கும் அது வேறுமாது இருக்கும் anchor வெச்சா, என்னலாம் client consider பண்ணலாம் ஒரு பட வரத்து கம்முனாடி வந்து நம்ம அதுவுடை இசை விலியிடு படத்தோடு பாடல்கள் இல்லனா அசல் நாத்தில் ட்ரைலரும் லாஞ்ச் பண்ணுவாங்க இதுதா வந்து இசை விலியிட்டு விழா இல்ல Trailer will eat with a bit in sort of the either in another cop dinner on the part of the producer director entire team on the crew technical crew plus other than a ditch of hunger in the lama cell a chief guest a cinema in the cellar and though illa other sound of law with a number glow you will cook to it's a program my reporting CD will you do on the stage either down door audio launch or trailer launch in the car is the pandang of dinner mother part of our thing my other kind of right pill other first or audio release for now and the song hit down on the promo on the part of no one to be the part of more hit down either more even the audio launch and trailer launch not a come இது எல்லாம் படத்துக்கும் நடக்கமான்னா யூசாய் எல்லாம் படத்துக்கும் நடக்க வேண்டியது பட் சில பேர் பட்ஜெட் இல்லை அப்படின் போது வந்து அவங்க இந்த ஆடியோ லான்ஸ்லாம் வைக்காம இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சோம் பண்ணுவாங்க ஸோ மெஜாரிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா மூவிஸ்க்கு ஆடியோ லான்ஸ் நடக்குமா ட்ரெயிலர் லான்ஸ் நடக்குமானா கண்டிப்பாக அது நடக்கிறது கிடையாது பட் வச்சா நல்லாயிருக்கும் எல்லாருமே அது மாதிரி வச்சு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லுக் அதுக்கப்புறம் வந்து டீசர் அப்புறமா ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ஆடியோ லான்ச் அண்ட் ட்ரெயிலர் லான்ச் பண்ணிவிட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வரவேற்பு இருக்கும் ஸோ எப்படி இருக்கும் அந்த ஈவெண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னா Starting level untuk anchor stage itu tangga abdi, na, orang orang itu movie pati orang intro kudu tete, anda title pati orang intro kudu kala, saya mana audience kudu interact pon lah, ini, ini pernah anda ni usaha wujud pon bodoh, title name asal itu audience kita interact pon, ini name sulu mudah umur kena tuan tu, kena mari pada mari kapau tu abdi sulu, but usaha untuk audience launch lah, ini nari untuk press firma matang, na, orang orang pertama kau rambo short tak crispa mudik no, audience interaction lah, semua macam stage lah, ini mudik cerang abdi ramal sulu angga. So, if at all, you have an opportunity to do that, you can do that with anchors and interaction. If you have a PR, OO, or director, or producer, you can do that with Van Dance. So, first thing, you can do that with an intro. Maybe you can do that with the director. You can do that with the script. 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 Let's talk about the title. Then, we released a trailer and song in the beginning of the starting day. Let's talk about the program in the beginning of the day. So, now I'm going to talk about the order. Maybe it's not the order. But this is the content overall. Let's talk about the order. So, first thing, intro about the movie and the title. Then, the trailer and the song launch. Then, we introduce the crew members. Like, who is in the production? Who is the producer, director? Who is the hero, hero? Isai Mai Parler, Lyricist, Dance Master, Fight Master, Editor, இப்படி நம்மாரி சில முக்கியமான Cameraman, இது மாரி முக்கியமான ரோல்லாம் இருக்கு Technical Crew இருக்காங்க ஒரு பத்து பண்ணண்டு இருக்கு So, இவங்கள் கண்டிபாம் வந்து introduce பண்ணும் அது தாண்டி படத்தில் நடிச்ச முக்கியமான நபர்கள் அவங்களுடை Will Wishers, இது வந்து introduce பண்ணும் இதுதான் introducing the crew அது கப்பரமா இந்த நிகர்ச்சிக்கு வந்திருக்கு Ilah anda, orang ke sahul lepo tiap anda honor pandat. Ini anda, anda pada tu orang team atau anda producers orang pun buang. Adik apapun orang orang terapi pesu buang. Inda formal dalam mudah jadi apapun pada tu orang team members orang orang terapi pesu. Apa adik apapun orang tu, anda ke serap orang orang lepas pesu. Apa adik apapun CD launch nak. CD ni mudah lama terus pergi ya tarik sulang tema. Aduh anda, sales lepas itu anda, anda anda ke chief guest anda release pandan. Sales lepas matang orang receive pandi pangan announce pandu. Adik apapun orang tu, maybe feedback yang ada share pandan anda share pandu orang anda pada tu orang trailer pada orang. Ada pati share pernah, lalu ada video ada pati share pernah. Kadisa anchor sign up pernah. Ini adalah untuk satu press media lah. I mean audio launch and trailer launch. Orang basic kan event flow. Ini adalah yang kita ada kerana kita ada. Ini untuk kita pernah base pernah. Nampak saya nanti pun pernah. Nampak saya 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 pernah. Nampak ये दिला वर्क आउट आगे लव डिंडर दियो नांगे पाले डटले नांगे शेयर पढ़े के इंगला नांगे तब्बू पढ़े को ये दिन नो करेक्टा पढ़े के लाभ डिंस लिटे सो इध मुर्क मुर्क के इंगलोडे आनुभव उंगला बेस पढ़े नांगे पेस अर्द व्यार ऐलो दिने तो व्यार अविधमा निंगे पंडरिंगा अर्द ना कंडीपा उंगलोडे ओपिनियन 
கான்ட்ரிபியூட் கொலாபரேட் அண்ட் க்ரோ டுகெதர் அப்படின்னு தான் எப்பவுமே நாங்கள் சொல்லிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இப்போ திரும்ப நான் கிறிஸ்பா சொல்லிடுற ஒரு ஆடியோ லான்ச் என்ன ஃபார்மேட் ஒரு ஃப்ளோ என்னென்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் த மூவி அந்த டைட்டில் அதுக்கப்புறமா ட்ரெய்லரோ சாங்கோ லான்ச் ஐ மீன் அது ஸ்க்ரீனிங் நடக்கும் அதுக்கப்புறமா க்ரூவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அந்த டெக்னிக்கல் டீம் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர்லாம் அதுக்கப்புறமா வெல்கமிங் த கெஸ்ட் அண்ட் ஆனரிங் தெம் தென் ஒரு ஒருத்தராக அவங்கள பேச வைக்கிறது அதுக்கப்புறமா சிடி லான்ச் அந்த ட்ரெய்லர் அண்ட் ஆடியோ லான்ச் ஐ மீன் ஆடியோ சிடியோ லான்ச் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா ஃபீட்பேக் செஷன் இருக்கணும் ஃபீட்பேக் அண்ட் தென் சைனிங் ஆஃப் இதுதான் ஓவரால் ஈவெண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஆடியோ லான்ச் அண்டே ட்ரெய்லர் லான்ச் இப்போ இங்கே ஒரு ஆங்கர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆடியோ லான்ச் ஆங்கர்ஸ் இருப்பாங்க சில இடத்துல ஆங்கர் இருக்க மாட்டாங்க அகெயின் இது பேஸ்ட் ஆன் தி பட்ஜெட் இப்போ டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் அவங்க நினச்சாங்கன்னா ஓகே எங்கள் டீம்லேயே யாராவது ஆங்கர் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அந்தளவுக்கு ஆங்கர் ஸ்கோப் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆடியோ லான்ச் வித்வுட் ஆங்கர்ஸ் நடக்கும் அண்ட் மெஜார் அண்ட் இதை தாண்டி இருக்க மிச்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆடியோ லான்ச்க்கு எப்படி இருப்பாங்கன்னா செலிபிரிட்டி எம்சிஸ் புக் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவி ஃபேஸாக இருக்கணும் அவங்க வந்து சன் மியூசிக் ஆங்கராக இருக்கணும் இல்லை விஜய் டிவி சீரியல் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பெரிய பெரிய படங்களுக்கு அது மாதிரி ஆங்கர்ஸ் வைப்பாங்க ஒரு சின்ன சின்ன படங்கள் இல்லை மீடியம் பட்ஜெட் படம் அப்படிங்கும்போது எங்களை மாதிரியான ஈவெண்ட் ஆங்கர்ஸ் அதாவது டிவி ஃபேஸ்லனாலும் பரவாயில்ல பட் ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா நமக்கு டீசெண்டாக ஷோ நல்லா வந்து தொகுத்து வாழணும் அப்படின்போது நான் டிவி ஃபேஸ் வந்து கூப்பிடுவாங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் ஐ மீன் ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து ஆங்கர்ஸ் அப்படின்போது மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் ஆங்கர் எல்லாம் அவங்களே இன்டர்னலாக பண்ணிப்பாங்க சில இடத்துல செலிபிரிட்டி ஆங்கர்ஸ் டிவி ஃபேஸ் கேட்பாங்க அண்ட் மற்ற இடத்துல வந்து நான் செலிபிரிட்டி ஆங்கர்ஸ் ஷோ நல்லா பண்ணி கொடுத்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இப்படி இருக்குது அப்படின்னும்போது ஆங்கர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளை நம்பி ஒரு பொறுப்பு அப்படிக்கிறாங்க ஒரு படம்ன்றது வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கோ டேரக்டருக்கோ வந்து அவங்களுடைய ஒரு டெலிவரி மான்னு சொல்ல ஒரு குழந்த பெற்றெடுக்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்டதுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அந்த ஆடியோ லான்ச் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரெஸ் வந்து கவர் பண்ணி எஸ் இந்த ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லலாம் எதுக்காக அது அப்படின்போது வந்திருக்க ப்ரெஸ்க்காக நம்ம கொடுக்குற இன்புட்ஸ் அந்த படத்தை பற்றி சொல்லும்போது அதை அவங்க கவர் பண்ணி அவங்க எடுத்து போய் டிவியில் போடுவாங்க இல்லை ப்ரிண்ட் மீடியாவில் பேப்பரில் போடுவாங்க யூடியூபில் போடுவாங்க அதுக்காக தான் அந்த ஆடியோ லான்ச் வைக்கிறது ஸோ வர ப்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்க போகிறாங்க அப்போ அந்த நிகழ்ச்சியை நல்லா அழகாக முடிச்சு கொடுக்க வேண்டியது வந்து ஒரு ஆங்கரோட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆங்கரோடைய பொறுப்பு அப்படின்னும் போது இப்போ வழக்கமாக டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் நினைக்கிற மாதிரி ஆங்கர்னா வந்தாங்கன்னா ஓகே அடுத்த பர்சன் கூப்பிட்டாங்க போனாங்க அப்படின்றது இல்லாமல் நம்மளால் எந்த வகையில் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அவுட் ஆஃப் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளால் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆங்கராக அந்த வகையில் எம்சிஆர் ரோல் எம்சிஆர் ஸ்டேஜ் ஆங்கரோட ரோல் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் போட உடனே டேரக்டர்கிட்ட கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் வாங்கிடுங்க முக்கியமாக அந்த டெக்னிக்கல் க்ரூ படத்தோட டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் அவங்க எத்தனை நாள் ஷூட் பண்ணாங்க யார் யார் மெயின் ஆக்டர்ஸ் எங்கே யாரெல்லாம் டெக்னிக்கல் டீம் என்னெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு வாங்கிடுங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெத்தை எடுத்து பண்ணணும் அது கண்டிப்பாக அண்ட் யூஸ்வலாக இது நடக்குது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த லான்ச் டைமில் வந்து டேரக்டர் ப்ரொடியூசர்லாம் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க ரொம்ப நர்வஸ்னஸாக இருப்பாங்க மீடியா பைட்ஸ் போகும் நிறைய பேர் லேட்டாக வருவாங்க இது மாதிரி நிறைய டென்ஷனோடு இருப்பாங்க பட் எம்சி எப்படியாவது அவங்களை வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸோ அவங்க கூட வைக்கணும் நான் எப்பவுமே இதுதான் கேட்குது போகும்போது சார் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுங்க அதோடு நாங்கள் விட்டுறது அதுக்கப்புறம் எனக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் வந்துடும் அதை வச்சு நான் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம அது இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணனால பேசிக் கண்டென்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அதுக்காக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்கார வச்சு டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிடுவோம் நானும் இருந்தாலும் சரி நந்திரியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எங்கள் டீம் மெம்பர் யாரும் இருந்துச்சுனாலும் சரி ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் டேரக்டரோ ப்ரொடியூசர் கிட்டயோ போயிட்டு அவங்ககிட்ட வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு அடுத்தபடியான பர்சன் கேளுங்க யார் இன்கேஸ் நீங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்கன்னா நாங்கள் யார்கிட்ட வந்து இந்த இன்புட்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லை அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேமராமேன் இருப்பாங்க அவங்க யாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டிஸ்கஷனில் உட்காந்து உட்காந்து தேவையான இன்புட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வாங்கிடுங்க இன்புட்ஸ் அப்படின்போது க்ரூ லிஸ்ட் அந்த படத்தோட டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாரும் பற்றியும் அந்த படத்தில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருந்தது என்னெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வந்து இதெல்லாம் வாங்கிடணும் அதுக்கடுத்தது யார் யாரெல்லாம் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறா ஏ
அந்த செலிபிரிட்டிஸை கூப்பிட்டு வரதாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தரையும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி எப்படி அவங்களை கரெக்டாக ஆன் டைம் கூப்பிட்டு வரதாக இருக்கட்டும் ஸோ பிஆர்ஓக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு இருக்குது ஸோ அவங்க சொல்கிற மாதிரி அவங்ககிட்ட அந்த ஈவெண்ட் ஃப்ளோ டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்க சொல்கிறபடி நடந்துக்கோங்க அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிஆர்ஓ தான் முக்கியமான ஈவெண்ட் மேனேஜர் அவங்களோட பேச்சை கேட்டு நடந்துக்கோங்க ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி பீப்புள் கூப்பிட்டு வராங்க ஸோ அந்த வகையில் ஒன் செகண்ட் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் எம்சிஸ் ரோல் டிஸ்கஸ் வித் டேரக்டர் அண்ட் கெட் த ஈவெண்ட் ஃப்ளோ டேரக்டர் ஆகட்டும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆகட்டும் இல்லை ப்ரொடியூசர் பிஆர்ஓ இவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஈவெண்ட் ஃப்ளோ வாங்கிக்கோங்க யார் யார் வந்திருக்கிறான்னு பாருங்கள் யார் யார் பேசுவான்னு கேட்டுக்கோங்க பி ரெடி ஃபார் எனி சேஞ்ச் லாஸ்ட் மினிட் சேஞ்ச் என்ன நடந்தாலும் ரெடியாக இருங்க இன்ட்ராக்ஷன் தேவைனா பண்ணுங்கள் வேண்டாம்னு சொன்னால் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ திஸ் ஆர் மை பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் திஸ் இஸ் மை பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் ஃபார் தி எம்சிஸ் இப்போ முக்கியமான விஷயம் கிளைண்ட் உங்களுக்கு கிளைண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் பிஆர்ஓ இதை தாண்டி மற்றவங்க யார் எல்லாம் எம்சி கூட கோஆர்டினேட் பண்ணுறாங்களோ ஒரு ஆங்கர் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆங்கர் ஃபஸ்ட்டு முழுமையாக நம்புங்க ஃபஸ்ட் திங் ஏன்னா அந்த ஆங்கர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எஸ்பெஷலி வென் யூ கோ ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆங்கர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆங்கர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களை புக் பண்ணும்போது அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அவங்களோட பாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி தெரியும் அப்படின்னும் போது அப்படிப்பட்ட பர்சனை புக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க கையில் ஷோ ஒப்படைச்சிருங்க கண்டிப்பாக நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் தேவையான இன்புட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்கணும் நான் சொன்னேன் நான் என்னெல்லாம் எம்சி கார்டு இன்புட்ஸ் நான் கொடுத்தனும் அந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த எம்சி கொடுக்கணும் என்னென்னா அந்த க்ரூ லிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கட்டும் யார் யார் வந்திருக்கா யார் பேச போகிறா இதெல்லாம் நீங்கள் எம்சி கிட்ட ஸ்டார்டிங்கில் இதுக்கு அதிகபட்சம் டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் போகுது ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இல்லை மேக்ஸிமம் ஆஃப் அன் அவர் முன்னாடி சொன்னால் கூட போதும் பல நேரத்தில் வந்து இப்போ இந்த பிஆர்ஓ ஆகட்டும் இல்லை ப்ரொடியூசர் டேரக்டராக இருக்கட்டும் நமக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷனால் எம்சிஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் அவர் சொல்லுவாங்க ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நல்லா அவர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க சரி ப்ரிப்பேர் ஆகாததுனால எம்சி வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக அவர் சொல்லுவாங்க பட் நம்ம என்ன தான் சீக்கிரமாக போனாலும் நமக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் அங்கே கிடைக்காது ஏன்னா எல்லாருமே வேறு வேறு வகையில் பிஸியாக இருப்பாங்க லாஸ்ட் மினிட்ல தான் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வருமே யார் வரான்ட்டு ஸோ அந்த வகையில் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக எம்சிஸை கூப்பிடாதீங்க அவங்களுக்கு கரெக்டாக என்ன நேரம் வேணுமோ அதை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எம்சி வந்து க்ளீனாக வந்து அந்த இவெண்ட் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ரெண்டாவது ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னா டக் டக்குன்னு அந்த எம்சிக்கு அப்டேட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நாட் ஓன்லி ஆடியோ லான்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேஜ் ஈவெண்ட்ஸில் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான சேலஞ்ச் எம்சிஸ் என்னென்னா நம்ம மைக்கில் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது பக்கத்தில் வந்து நம்ம கை தட்டி கை தட்டி கையை தட்டி 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 அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது கை தட்டும்போது ஒரு எம்சியால் இங்கேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் கவனிக்க முடியாது எஸ்பெஷலி வென் வி ஆர் ஆன் ஸ்டேஜ் ஆடியன்ஸ் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க போது நம்மளால் இங்கே சைடில் திரும்பி பேச முடியாது இது வந்து எல்லா கிளைண்ட்டுமே வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது வந்து நான் கிளைண்ட்டை பிளேம் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது அங்கே என்ன நடந்துட்டுருக்கணும் ஸோ அதனால தான் இதை நான் எஜுகேட் பண்ணிட்டு தான் இந்த லைவில் சொல்கிறேன் ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஆங்கரோ யாராக இருந்தாலும் சரி மைக்கில் பேசும்போது அவங்களை கையை தட்டி கையை தட்டி கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு அடுத்த பர்சன் பற்றி சொல்லாதீங்க ஒன்று அவங்க பேசி முடிச்சோன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுங்க இல்லைனா ஆல்வேஸ் அ பெட்டர் திங் இஸ் பேப்பரில் எழுதி வச்சுருங்க அவங்கள்ட்ட எப்போவுமே போடியம் இருக்காங்க இருக்காங்கன்னா பேப்பரில் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பேசிகிட்டே அதை பார்ப்பாங்க அது பார்க்க முடியும் எம்சிஸ் வந்து வி ஆர் டியூன் டு தட் பேசிகிட்டே அந்த நடுவில் ஒரு பாஸ் எடுத்து பார்க்க முடியும் பட் கூப்பிடும்போது திரும்பி கான்சன்ட்ரேஷனை மிஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த வகையில் எனி சேஞ்சஸ் முடிஞ்சால் அந்த எம்சி பாஸ் எடுக்கும்போது கொடுங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு பேப்பரில் எழுதி கொடுங்க கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ஷோ நீட்டாக எடுத்துகிட்டு போகும் அங்கே லேக் இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு போகும் அண்ட் நாங்கள் எப்போவுமே ரெண்டு எம்சியாக நிறைய இடத்துக்கு போகும்போது நான் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா இதை மாதிரி முக்கியமாக டெக்னிக்கலாக நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் இல்லை நிறைய லேக் இருக்கக்கூடிய இவெண்ட்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு எம்சி இருக்கும்போது ஒரு எம்சி கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டேஜ் பார்த்துப்போம் ரெண்டாவது எம்சி போய்ட்டு போய்ட்டு அடுத்த அடுத்த அஜெண்டா என்ன பொறுத்திருக்கு எப்படின்னா நான் என் ட்ரெயின் டீமை ட்ரெயின் பண்ணுற விதமாக எப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஹேவ் நெக்ஸ்ட் த்ரீ அஜெண்டா கிளியர் நீங்கள் ஸ்டேஜ் ஏறும்போதே அடுத்த மூணு நிகழ்ச்சி என்ன வரப்போதோ அது மூணு ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும் ஸ்டேஜ் இருங்க நான் ஏறிட்டு ஒன்றுத்தை பண்ணிட்டு அடுத்தது திரும்ப ஒரு லேக் எடுக்கிற ம
எங்களை மாதிரியான சில எம்சிஸ் வந்து மீடியா ஃபேஸ் இல்லாத எம்சிஸ் தோ ஐ சேவ் ஆர் நாட் மீடியா ஃபேஸ் படத்தில் நடிச்சிருக்கிறோம் அருவி மூவியில் ரோல் பண்ணியிருக்கோம் நானும் நந்தினியும் நிறைய யூடியூப்பில் வந்து நாங்கள் வீடியோஸ் பேசியிருக்கோம் நிறைய டிவி சேனல் வந்து அப்பப்போ கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பட் சிவிலி கால் ஓவர் சார் நான் வந்து டிவியில் ஆங்கராக இருந்திருக்கிறேன் அப்படி ஸ்டில் நான் வந்து மீடியா ஃபேஸ் இல்லைன்னு ஏன் சொல்கிறேன் வி ஆர் நாட் இன் டு ஃபுல் டைம் இன் டு தட் பட் எங்களை மாதிரி ஆளாக இல்லை இன்னும் மீடியா சைடே வராது எம்சிஸாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இதை வச்சு மைலேஜ் இருக்கும் நான் எப்போவுமே சொல்கிற விஷயம் எந்த ஒரு இவெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த இவெண்ட்டில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் எவ்வளோ தான் பட்ஜெட் ஆகட்டும் பட்ஜெட் கம்மியாக ஆகட்டும் அதிகமாக இருக்கட்டும் பட் அந்த இவெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் வேறு என்ன பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டிங் நல்லா கற்றுக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் என்ன மைலேஜ் எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு ஆடியோ லான்ச் வந்து எப்படி மைலேஜ் எடுக்கலாம் நீங்கள் என்னெல்லாம் ஸ்மார்ட் மெத்தட் பண்ணலாம் அப்படின்றத சத்தியமான இந்த லைவில் சொல்ல போகிறது கிடையாது பிகாஸ் தட்ஸ் அ கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் மை ட்ரெயினிஸ் ப்ராபப்ளி ஐ பி ஷேரிங் இட் வித் மை ட்ரெயினிஸ் ஆர் எப்போ தான் இன்டெக்ஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்தும் போது அதில் வந்து வி ஷேர் சம் ஆஃப் தி கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் த பார்ட்டிசிபேட்ஸ் பட் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்க முடியும் ஒரு ஆடியோ லான்ச் ஆர் ட்ரெய்லர் லான்ச் வச்சு எம்சிஸ் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்சிஸ் அதில் இருந்து பெரிய மைலேஜ் எடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக யூ கேன் லேர்ன் இட் டெஃபினெட்லி அவுட் ஆஃப் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் என்ன என்ன நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணும் போது சொல்கிறேன் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ ஆன் மை மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் அண்ட் பிஃபோர் ஐ கன்க்ளூட் திஸ் லைவ் இதில் என்ன பேசுகிறது குயிக்காக நான் சம்மப் பண்ணிடுறேன் ஒரு ஆடியோ லான்ச் இல்லை ஒரு ட்ரெய்லர் லான்ச்னா எப்படி இருக்கும் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு படம் வரத்துக்கு முன்னாடி அதோட படத்துடைய பாடல்கள் வெளியீடு வெளியிட்டு விழா இல்லை ட்ரெய்லர் வெளியிட்டு விழா அது வந்து அந்த டீமுக்கும் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் ப்ரெஸ் நம்பர் டிவி சேனல் இருப்பாங்க ப்ரிண்ட் மீடியா இருப்பாங்க யூடியூப் சேனல்ஸும் இருப்பாங்க நிறைய பிளாகர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறவர் வந்து பிஆர்ஓ அந்த பிஆர்ஓ இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ப்ரெஸ் மூலமாக மக்களுக்கு போய் சேருது மக்களுக்கு அண்ட் அதர் மீடியா போய் சேருது இதில் நாலு விஷயம் இந்த லைவில் பேசியிருக்கேன் என்னென்ன அப்படின்னா ஒரு இவெண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அடுத்து வந்து எம்சிஸோட ரோல் என்ன கிளைண்ட் என்ன பண்ணணும் ஒரு எம்சி வச்சுட்டு ஆங்கர் வச்சுட்டா என்னெல்லாம் கிளைண்ட்ஸ் பண்ணலாம் எப்படிலாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கலாம் என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் இருக்குது அதை ஓவர் கம் பண்ணலான்றது பேசியிருக்கேன் ஃபாஸ்ட்டாக சம்மப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈவெண்ட் ஃப்ளோன்றது என்னென்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அந்த படத்தோட டைட்டில் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது படத்தோட ஸ்டோரியை லைட்டாக என்ன ஷேர் பண்ணலாமோ அது டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி ப்ரொடியூசர் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்புறம் ட்ரெய்லர் அண்ட் சாங்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறது தென் இன்ட்ரடியூசிங் த க்ரூ வெல்கமிங் த கெஸ்ட் யார் யாரெல்லாம் செலிபிரிட்டிஸ் வந்திருக்காங்களோ அவங்க ஸ்டேஜுக்கு வெல்கம் பண்ணுறது அவங்கள ஆனர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா ஸ்பீச் ஒன் பை ஒன் ஒரு ஒருத்தராக பேச சொல்கிறது அதுக்கப்புறமா சிடி லான்ச் உங்களுக்கு ஆடியோ சிடி லான்ச் பண்ணிவிட்டு தென் வி கிவ் த ஆஸ் ஃபார் த ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் தி ஆடியன்ஸ் ஆர் ப்ரிஸ் ஆர் ஃப்ரம் தி டிக்னேட்ரிஸ் சார் தென் சைனிங் ஆஃப் இதுதான் இவெண்ட்டோட ஃப்ளோ எம்சியோட ரோல் ஆல்வேஸ் டிஸ்கஸ் வித் தி ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் அண்ட் தி பிஆர்ஓ அண்ட் கெட் த ப்ராப்பர் இவெண்ட் ஃப்ளோ யார் யார் வந்திருக்கான்னு கேட்டுக்கோங்க யார் யார் பேச போகிறான்னு கேட்டுக்கோங்க பி ரெடி ஃபார் எனி சேஞ்சஸ் ஆல்வேஸ் பி ஆன் டூஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் தேவனா பண்ணுங்க இல்லைனா பிஆர்ஓ வேண்டான்னு சொன்னால் கட் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஃபார் த கிளைம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரஸ் த எம்சி எம்சிக்கு வந்து இவெண்ட் ஃப்ளோ கொடுத்துருங்க ஸ்கிரிப்டில் என்னெல்லாம் கொடுக்கணுமோ யாரை பற்றி என்ன பேசணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துருங்க எம்சிக்கு என்னெல்லாம் சேஞ்சஸோ அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அண்ட் ஒரே எம்சி ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னா அவங்க பேசும்போது போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஐதர் பேப்பரில் கொடுத்து அனுப்புங்க இல்லை அவங்க பாஸ் எடுக்கும்போது கொடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டு எம்சி இவெண்ட்டில் வச்சுங்க ஸோ தட் தே கேன் கோஆர்டினேட் அமங் தெம் செல்ஸ் உங்கள்கிட்ட எப்போவுமே ஸ்டேஜில் லேக் இல்லாமல் ஒரு பக்கம் போவோம் இன்னொரு எம்சி உங்கள் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதை மாதிரி ஈவெண்ட்லேருந்து எம்சிஸ் யூ கேன் டேக் பிக் மைலேஜ் அது எப்படின்றத நீங்கள் முடிஞ்சால் உங்களுடைய பிராண்டிங் கன்சல்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்க இல்லை உங்களோட மார்க்கெட்டிங் ட்ரெயினர் இருக்காங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை என்ன காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் எப்போ ஷேர் பண்ணும்போது பண்ணுறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் திஸ் இஸ் எம்சி தமிழரசன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் சென்னை இவன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் மை மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் யூ கேன் விசிட் அவர் வெப்சைட்ஸ் டபிள்யூ 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 டாட் சென்னை இவன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாட் காம் அண்ட் டபிள்யூ 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 டாட் சென்னை இவன் எம்சிஸ் டாட் காம் குட் நைட் ஸ